இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன்ல பேங்கையின் பேந்தன் அப்படின்னு போற்றப்படுற விஜயாலய சோழன் பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு தொண்ணூறு வயது கிழவன் ரெண்டு கால்களும் முடியாத கிழவனால நானூத்தி முப்பது ஆண்டுகள் சோழ பேரரசு பெருமையோட ஆட்சி செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு அடிகோல் இட்டது இந்த சோழ பேரரசு விஜயாலய சோழன் தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவது விஜய சோழ காலம் அப்படின்னு சொல்லும் போது முற்கால சோழர்கள் அதுக்கப்புறம் பிற்கால சோழர்கள் இடைக்கால சோழர்கள் அதுக்கப்புறம் சாலிக்க சோழர்கள் அப்படின்னு மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க இதில் முற்கால சோழர்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு நல்ல பேரரசு சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்த நேரத்தில் ரெண்டாம் நூற்றாண்டில் சோழ பேரரசுக்குள்ளேயே வந்துட்டு அதிகார போட்டி வருது இந்த அதிகார போட்டியை பயன்படுத்திக்கிட்ட வடக்கிலிருந்து வந்த கலப்பாளர் அப்படின்ற ஒரு குரூப் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த சோழ பேரரசை மொத்தமாக அவங்களோட அதிகப்படியான இடங்களை பிடிச்சி சோழ பேரரசில் பேரரசாக இருந்த சோழ பேரரசை சிற்றரசாக மாற்றுது இதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஆறாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இந்த கலப்பாளாக தான் சோழ பேரரசுன்ற பெரும் பகுதியை ஆட்சி பண்ணிட்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் பல்லவர்களும் பாண்டியர்களும் இவங்க மேலே கலப்பாளர்கள் மேலே சண்டை போட்டு கலப்பாளர்களை காலி பண்ணிவிட்டு அவங்களோட இடங்களை இவங்க கைப்பற்றுறாங்க இதில் சோழர்களோட பெரும்பகுதி ஆட்சி காலத்தில் இருந்த பெரும்பகுதி கலப்பாளர்களாக கைப்பற்றப்பட்ட பகுதி திரும்ப பல்லவர்களோட கண்ட்ரோலில் வருது இந்த பகுதியில் தான் விஜயாலய சோழன் நான் சொன்னேன் இல்லையா உரையூரை வந்துட்டு மையமாக வச்சு சிற்றரசனாக ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு விஜயாலய சோழன் அப்போது இதே மாதிரி தஞ்சாவூரை மையமாக வச்சு அங்கே முத்தரையர் அப்படின்ற ஒரு குரூப்பும் வந்து ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே சிற்றரசர்கள் இப்படி இருக்கும்போது பல்லவர்களுக்கும் பாண்டியர்களுக்கும் பேரலாக சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு தன்னோட ஆட்சியை வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக இந்த முத்தரையர் நான் சொன்னேன் அவங்க வந்து ரெண்டு பேருக்குமே சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி பேரலாக சப்போர்ட் பண்ணி அவங்க வண்டியை ஓட்டிகிட்ருக்காங்க ஒரு ஸ்டேஜில் வரகுண பாண்டிய மன்னன் அப்படின்ற ஒரு பாண்டியனுக்கு கம்ப்ளீட்டாக தன்னோட சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்றாங்க முத்திரையர் இதனால் சோழர்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு அபராஜிதவர்மன் அப்படின்ற பல்லவ மன்னனுக்கு சப்போர்ட்டாக நிற்கிறாங்க இந்த பல்லவ மன்னனுக்கும் பாண்டிய மன்னனுக்கும் இடையில போர் நடக்குது திருப்புறம்பயிர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல போர் நடக்க ஆரம்பிக்குது இந்த போரில் பல்லவர்கள் வந்துட்டு பல்லவர்களுக்கு சப்போர்ட்டாக சோழர்களும் அதேமாதிரி பாண்டியர்களுக்கு சப்போர்ட்டாக முத்திரைகளும் சண்டை போட தயாராகிறாங்க இப்படி இருக்கும்போது விஜயாலய சோழன் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தொண்ணூறு வயதான கிழவனால் கால்கள் வந்துட்டு காயப்பட்டு முடமானதுனால அவரால் சண்டை போட முடியாது அதனால் அவரோட மகன் முதலாம் ஆதித்தன் பல்லவர்களுக்கு வந்துட்டு சப்போர்ட்டாக போரில் இறங்குறாரு இந்த திருப்பரம் போரில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா போஸ்ட் போர் நடந்துட்டு இருக்கும் போது விஜயாலய சோழன் வந்துட்டு இந்த போர் எப்படி நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம நேரில் போய் பார்க்கணும்னு சொல்லி பல்லக்கில் போர் நடக்கிற இடத்துக்கு போகிறாரு போர் நடக்கிற இடத்துக்கு போனப்போ அங்கே ஒரு பெரிய ஷாக் என்ன அப்படின்னா பல்லவ படைகளும் கூடவே சேர்ந்து சோழர் படைகளும் இந்த ப பாண்டியர் படைகளோட முத்திரைகள் கூட சேர்ந்துருக்கிற இந்த படைகள்கிட்ட தோக்குற மாதிரியான சூழ்நிலை வருது சூழ்நிலை வரும்போது அந்த போரில் எப்படியாவது ஜெயிக்கணும் அடுத்தது வந்து நம்ம தோத்துட்டா திரும்ப சோழ பேரரசு நிறுவ முடியாது அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே தோணுன விஜயாலய சோழன் உடனடியாக என்ன பண்ணுறாரு இதில் பொன்னியின் செல்வனில் சொல்லப்படுற ஒரு வார்த்தைகளையும் சொல்லிடுறேன் இப்போது முதுமையாக தளர்ந்தவன் உடம்பில் தொண்ணூற்றாறு காய வடுக்கள் கொண்டவன் கால்களில் பட்ட கொடிய காயங்களினால் நடக்க முடியாதவன் கடைசியாக வந்துட்டு இந்த போரை வந்து ந தோக்கப்படுற நேரத்தில் பல்லவர்களும் ப சோழர்களும் சேர்ந்து தோக்கப்பட போகிறாங்க திருப்பி அடிக்க போகிறாங்கன்றத நினச்சி திரும்ப போருக்கு போகணும்னு முடிவு பண்ணுறாரு இந்த விஷயத்தில் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளால் என்கரேஜ் பண்ணால் எந்த விஷயத்தையும் செய்ய முடியும்ன்றது இது ஒரு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு உடனடியாக இந்த விஜயாலய சோழன் கேட்குறாரு கால்கள் நடக்க முடியாத விஜயாலய சோழன் கேட்குறாரு எனக்கு ஒரு யானையை கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க சோழ பேரரசு இந்த மாதிரி வந்து சோழ சண்டை போட்டவங்களும் சரி பல்லவர்களும் சரி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி யானை நம்மக்கிட்ட எதுவுமே இல்லை எல்லாமே கொலை செய்யப்பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஒரு குதிரையாவது கொடுங்க அப்படின்னா உயிரோட குதிரை எதுவுமே நம்மக்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போது உண்மையிலேயே தேசத்துக்காக போராடணும் அதாவது நாட்டுக்காக போராடணும் நினைக்கிற சோழ வீரர்கள் எனக்கு ரெண்டு பேர் வர முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ரெண்டு பேரும் முன்னாடி வராங்க அவர் சொல்கிறாரு எனக்கு இன்னொரு ரெண்டு வீரர்கள் வேணும் எனக்கு பின்னாடி இருக்கணும் நான் வந்து சண்டை போடும்போது சப்போஸ் தோத்து போய்ட்டு அந்த கீழே இருக்கிற ரெண்டு பேர் போர் வீரர்களும் செத்து போயிட்டாங்கன்னா அடுத்து இருக்கிறவங்க என்னை தூக்கி சண்டை போடுறதுக்காக கூட்டிட்டு போன அப்படின்னு சொல்றாரு இதே மாதிரி தன்னோட வாழை கையில் எடுத்து சொல்லட்ட ஆரம்பிக்கிறது விஜயாலய சோழன் அவங்களோட தோள்கள் ஏறி உட்காந்து தோள்கள் ஏறி உட்காந்து சொல்லட்டு படையே வந்துட்டு பயப்படுற அளவுக்கு பாண்டியர்களோட படையே பயப்படுற அளவுக்கு உள்ள நுழைஞ்சு எல்லாத்தையும் குலைச்சிருக்கா அவர் அவர் போற வழி எல்லாமே அந்த எதிரி நாட்டு வீரர்களோட பிணங்களாக குவிகிற அளவுக்கு சண்டை போட்டுட்டே போறாரு இந்த மாதிரி சண்டை போட்டுட்டே போகும்போது அதை பார்த்த இவங்களோட சோழ வீரர்களுக்கும் சரி பல்லவ வீரர்களுக்கும் அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஒரு உத்வேகம் வந்துடுது
ஒரு பேரரசை உருவாக்க முடியுமா கிட்டத்தட்ட அதுக்கப்புறம் நானூற்றி முப்பது ஆண்டுகள் வந்துட்டு ஒரு பேரரசு நிலத்தி நிற்கிறதுக்கான காரணமாக இருந்தது ஒரு சாதாரண இரண்டு காலத்தில் இருந்த வயதான தொண்ணூறு வயது கிழவன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு இதை கேட்கும் போது மிகப்பெரிய சந்தோஷமாகவும் இருந்துச்சு நம்ம தமிழனோட வீரம் எப்படி இருந்துச்சு எப்போ மற்றவங்களும் தமிழனாக இருந்தால் ஒரு முடியாது அப்படின்ற வார்த்தை எதுலேயும் சகித்தில் கிடையாதுன்றதுக்கு இந்த விஜயாலய சோழனுக்குரிய எடுத்துக்காட்டாக இருந்தது இவரை பற்றி பேசணும்னு நினச்சதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணணும்னு நினச்சேன் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நிறைய தேடுவோம் உங்களோட 